はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、決断するときに大事なことというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、あの人生が今自分が思った通り言ってないなとか、まあ、人生が今思った通り言ってなくてうまくいってないって感じる場合っていうのは、なんか人生っていうのはすごい難しくてすごい複雑っていうふうに感じていると思うんですよね。で逆に人生がねあの自分の思った通り言ってるとか、ね、うまくいってるというふうに感じている場合っていうのはすごいあの人生っていうものがシンプルなんだっていうことに気づけていると思います。で人生っていうのは本当にシンプルなんですよね。ものすごいシンプルなんですで。そのシンプルなものをシンプルだと感じられないのは、やっぱりね、本人の思考なんですよね。頭の考えているということが複雑にしてるんです。人生そのものはシンプルなんだけど、本人が人生というものはすごく難しいものなんだ、複雑なものなんだということで、どんどんどんどんね、複雑に複雑にこう考えているという状態なんですね。でも本人がどれだけ複雑に考えても人生の方は極めてシンプル宇宙というのも地球というのも人生というのも全部シンプルなんですねシンプルなものをシンプルなように受け止めて考えられるようになると人生というのは実はうまくいくということになりますじゃあ何がシンプルなんですかって言ったらもう人生というのは1つしかないんですねそれは何かっていうと決断しなければ何も変わらない。決断すれば何かが必ず変わる。これだけです。決断しなければ何も変わらず、決断すれば何かが必ず変わる。これだけです。人生というのは究極これだけなんですね。だから、まあ、これからね、白坂がね、あの今からね、YouTube っていうのをね、何本撮るか、何年撮るか分かんないんですけど、でも、究極的に、じゃあ一番大事なことって何ですかって言ったら、もう決断っていうことしか言えないんですね。だって、これはなあの、時代とか民族とか性別とか、そういったもの関係ないので、ね、あの宇宙の法則であり人生の法則なので、ね、本人がどれだけこう情報を集めようが知識を増やそうが一生懸命考えようが全く関係がないんですよねだから今までも決断っていうのが一番大事だっていうのは言ってきてますしこれからもねじゃあもう究極的に、ね、人生で一番大事なことを教えてくださいそれは何ですかって言われたらもう間違いなく決断としか言いようがないですよねだってもう決断しなければ何も変わらないし決断すれば必ず何かが変わるってもうそれ以上はないわけなので人生というのは本当にシンプルなんですよねだから変えたくないんだったら決断しなければいいんですよ、ね、過去の延長線上でずっと自分が生きていきたいということであれば決断しなければいいんですそしたら絶対変わらないですから、ね、どれだけ情報を集めてどれだけ知識を増やしてどれだけね、あの自分なりに一生懸命考えたとしても何も変わらないですから人生の、ね、本質的なことっていうのはねだからあの変えたくないですと私は変えたくないんですということであれば決断しなければいいんです、ね、いや逆に私は変えたいんですと、ね、何が何でも変えたいんですっていうんだったらじゃあ決断してくださいっていうただそれだけなんですよね本当にそれだけなんですね、だから自分の人生というのは自分で自由自在に選択することができるんですよあ変えたくないなじゃあ決断しないとね、このままでいいよと、ね、あ変えたいと、ね、決断しようとそしたら必ず変わると、まあ、本当にそれだけなんですよね決断っていうのは決めて立つということなので二度と過去の状態に戻れない状況を自分から作るってことなんですよね要するに過去の今までの自分とは明らかに違う状況後ろに戻ることができない状況に自らを置くというのが決断です決めて断ち切るなので2つの選択肢があった時に1つの選択肢を立ってしまうというのが決断ということですよね,ねだからもうねあの2つの選択肢のうち1つが立たれてるわけだからもう1方の方を行くしかないわけですよだから迷いもないわけですよねすごくこうシンプルな物事のの考え方っていううがでできるるようになるわけですいつまでもいつまでも2つの選択肢っていうのをずっと、ね、並べ続けるからすごく難しくなるわけなんですよね。で決断ができない人っていうのは1つの特徴があります。ね、あのその宇宙の唯一のたった1つの法則っていうのを理解してないんですね。宇宙のたった一つの法則っていうのを理解してない、ね、その宇宙のたった一つの法則って何ですかって言ったらねバランスなんですよ
エネルギー保存の法則です、ね、全てはポジティブとネガティブプラスとマイナス陰と陽というのが必ず釣り合うというのが唯一の法則なんですこれだけなんですよ宇宙の法則っていうのはねだから決断しなければ何も変わらないし決断すれば必ず変わるんです、ね、必ずポジティブとネガティブっていうのが両方入ってるんですありとあらゆることに、ね、ありとあらゆるものにプラスとマイナスっていうのが必ず入ってるんですね、ありとあらゆるものが陰と陽で釣り合ってるんですねだからそれを、ね、情報収集とか勉強とか知識の獲得とか、ね、そういったもので破ることはできないんですよ、ね、これは、ねまあ、あの宇宙が、ね、誕生して140億年間何も変わらないこれから100億年あったとしても何も変わらないという法則です、ね、時代関係ないんですよ国関係ない民族関係ない性別関係ないんです年齢関係ないんですね常に私たちはその法則の中で生きてるんですね。だから決断しなければ何も変わらなくて、決断すれば必ず何かが変わるんですよ。常にネガティブとポジティブっていうのが両方を受け取り続けるからですよね。だから、決断できない人の一つの特徴っていうのは、このね、たった一つのね、バランス、エネルギー保存の法則っていうのが、分かってないんですね頭では分かってるのかもしれないし、ね、日本語としては理解できるのかもしれないんですけど体感覚に落ちてないんですよねだから、ね、どういうことを考えるかっていうとその決断ができない人の一つの特徴としてどういうことを頭で考えてるかっていうと、ね、今か過去とか今のネガティブだけを見てるんですで未来に対してポジティブなものだけを受け取ろうとするんですだから決断できないんですよねもう一回言います決断できない人の特徴っていうのは、ね、過去とか現状のネガティブなところだけを見るんですそしてポジティブなものだけを受け取りたいって思うんです未来に対してねだから決断ができないんですなんでかって言ったら過去現在には必ずポジティブとネガティブの両方があったわけだし今から何を選択するにしても必ずポジティブネガティブ両方を受け取らないといけないからです一方的に今までの過去とか現状がね 100% ねネガティブとかマイナスってことは絶対なかったはずなんですよ、ね、必ずその状態であったからこそのプラスっていうのが絶対あったんですよね例えばね自分は自立したいとかね依存したくないとかって言ってもね依存してることによってのプラスとか依存することによってのポ,、ね、あのポジティブっていうのが絶対あったはずなんですよだからその状態にいたわけですよねだけど自分はねそのねあの自立してないもしくはね依存してるっていうことのねプラスとかポジティブっていうのは忘れてるわけです、ね、でそして依存してるとかね、えー、あの自立できてないっていうことのネガティブなところだけを見てるんですよね本当はその依存することによって得ているプラスとかポジティブっていうのも必ずあったわけですよそして未来に対してね未来に対してポジティブだけを受け取りたいって思ってるわけです絶対そんな選択肢はないんですよ。それは宇宙唯一の法則に反しますよね,ね。ありとあらゆるものはプラスとマイナスがあって、ありとあらゆるものはポジティブとネガティブがあって、ありとあらゆるものが陰と陽で釣り合ってるっていうのが唯一の法則なのに、未来ポジティブだけを、ね、自分は獲得したいっていうのはできないんですよ。絶対に。でそういうねあ,のありとあらゆるものの中にプラ,プラスとマイナスの両面が入ってるっていう唯一の法則さえも体感覚に落ちていないのでだから決断できないというただそれだけなんです、ね、どこかに、ね、どこかに、ね、プラスだけポジティブだけっていうものがないかって言って探すから、ね、決断できないんですよだってないものを探せば絶対見つからないですよね,ねないものを探せば絶対見つからないですよ。ね、それはね、もう数年、数十年ね、ずっと思考のね、泥沼、底なし沼の中で、ね、自分は考え続けないといけないわけですよ、ね。ないものを探すわけだから絶対見つからないですよね。だからってことは、自分の頭の中から出ることができないってことですよ。ね、必ずネガティブっていうのがどこ何を、ね、何を見ても必ずネガティブが含まれてるわけだから、どっかにポジティブだけはないのかと。どっかにプラスだけはないのかと、ね、自分の人生を、ね、100%、ね、あのポジティブだけプラスだけ引き受けて、ね、ネガティブっていうのは一切、ね、あの受,け取れないっていう受け取らないっていうそういう、ね、選択肢っていうのはないのかっていうのを探せばもう数年数十年なんてあっという間に過ぎていきます、ね、ないから、ね、絶対見つからないですからねこれが自分探しの、ね、にはまってしまう人の最大の罠ですよね,ね自分探しの
にハマってしまう人っていうのはね、ものすごく考えるのが好きなんですよ。考え事が大好きなんです。ね、どっかにね、プラスだけはないか。ね、どっかにポジティブだけはないかっていうことをずっと探し続けて、ね、気がつけば数年前と全く状況が変わってない。数十年前と全く状況が変わってないっていうことが起きるわけです。ね私たちがその日本語として理解しないといけないことっていうのは一つしかなくて、ね、それはねバランスなんですよエネルギー保存の法則、ね、だからこれだけが体感覚に落ちてるのであれば人生っていうのは自由自在に作っていくことができるんですだってこれしかないわけだからこれさえね分かっているのであれば自分の人生っていうのは自由自在ですよねってことは過去現在に必ずポジティブとネガティブの両方があったわけでで未来何を選択しても必ずポジティブネガティブ両方を引き受けるわけだからそのことが分かってればいいわけですよね,ねだったら決断ってどういうことですかって言ったら今まで得ることができてたプラスを手放して未来決断した後に起きるネガティブを引き受けるってことですでもう一回大事なことなので言いますね。決断ってどういうことですかって言ったら、過去とか現在得てきたポジティブを手放して、ね、決断後に訪れるネガティブを引き受けるってことなんです。それが決断ってことなんですよ。ね、たったそれだけなんですよ、ね。それができるならば、自分の人生っていうのは自由自在に作っていくことができるわけです。だって宇宙の法則ってそれしかないわけだから、人生っていうのはね、もう決断し,しなければ何も変わらないで決断すれば、ね、必ず変わるってたったこれしかないわけだから、ね、それにのっとって生きていくだけなんですよね。ねだからすっごいシンプルなんですよ。ものすごいシンプルなんです。ね、たったそれだけのシンプルなことを、ね、宇宙の法則、バランス、エネルギーの保存の法則を、情報収集とか勉強とかね、自分が一生懸命考えるっていうので、なんとか破ろう破ろうとするから、人生が難しいとか複雑だって感じるだけなんですよ。絶対存在しないことを探し続けて、いやー、人生難しいとかね、複雑だとかね、あのね、どんどんどんどんややこしくややこしく考えていくわけですよね。で複雑なことを言う人とかややこしいことを言う人っていうのはねまず人生うまくいってないです、ね、過去こういうことがあってこうでこうでこうでこうでこうでってね環境がこうでこうでこうでこうでってあの人がこうでこの人がこうでこの人がこうでっていう人はねまず人生うまくいってないです人生ってそんな難しくないので実際は、ね、ものすごいシンプルなので、ね、いやあの変えたくなかったから決断してないんですと、ね、もしくは変えたかったので決断しましたとね、私が人生変わったのはあの時あの瞬間こういう決断をしたからですそれだけなんですよ。本当にそれだけなんです。ね、これはね、白坂がこれからね、YouTube をあと何本撮るか分かんないし、ねえー、何年撮るか分かんないですけど、ね、もう究極的にはもう決断ということしか喋れないです。だってもうこれしかないので、ね、だから決断が自由自在にできる人であれば、ね、自分の人生っていうのは自由自在に作っていくことができるわけですよ。ね、だって、必ずポジティブとネガティブが、ね、受け取れるわけだから、ね、決断するたんびに人生を、ね、自分のタイミングで変えられるってことですよね。自分が何年何月何日に決断しましたって言ったらその瞬間から人生の線路っていうのが切り替わるわけだから、ね、だから自分の人生っていうのはどんどんどんどん選んでいくことができるわけですよね。だから究極的にはこれだけなんですよ。ね、だから毎日決断でもいいわけです。その話の内容としてはね。ねそれぐらいシンプルなんです。だから、決断するときに大事なことっていうのは、ね、とにかくバランス、ポジティブとネガティブっていうのは何を選んでも両方が入ってますよっていうことなんです。ね、だから、ね、決断できない人っていうのは過去現在のネガティブだけを見てます。そして未来に対してポジティブだけを探します。で、見つからないから決断できない。ただそれだけです。ね、じゃあ、決断できる人っていうのは何なのかって言ったら、ね今得ている、過去とか今現在得ることができているポジティブを手放して、で、決断した後に来るであろうネガティブを引き受けることができる人なんですよ。だから決断することができるっていう、ただそれだけなんです。ね、だなので、ねけあの、健康とか、ね、お金とか仕事とか人間関係とか大体人の、ね、悩みとか願望っていうのはねほとんどみんな同じなわけですよね、まあ、大体健康か仕事かお金か人間関係が悩みになっていたりもしくはね将来の夢とか願望になってるっていう場合がほとんどなわけですけど全部一緒なんですよ、ね、決断しなければ何も変わらないし決断すれば必ず何かが変わるんです、ね、もうそれはもう絶対なんですよ、ね、この宇宙の中で唯一分かっていることです
唯一すべてのものにはプラスマイナスポジティブネガティブインと陽が釣り合ってるっていうのはもう唯一分かってることですよねこれだけは破ることができないんです、ね、これからどれだけ情報収集しようが知識を増やそうがね,あのねあの自分の頭で一生懸命考えようがね破ることできないんです、ね、だったらもう自分で選べばいいわけですよねいや私は変えたくないんですだから決断しませんそれはそれでいいんですよ、ね、それ自分で決めてますよね決断しないです変えません選んでますよねそそれそれででいいわけですよで私は過去とか現状から未来っていうのは変えたいですと、ね、だから決断しますと、ね、二度と過去に戻れるっていう選択肢は残っていませんと、ね、あの過去に戻るっていう、ね、選択肢を決めて立てばいいわけです。それだけですよねなので、まだね、あの健康、お金、仕事、人間関係、どれを、ね、考えても同じなんですけど、ねまあ、具体例があった方がより分かりやすいと思うので、まあ、具体例っていうのを挙げたいと思います。まあ、例えば今回はね、一つだけこう結婚っていうのを取り上げてみたいと思うんですけど、結婚っていうのも一つの決断ですよね。結婚しないっていうのと、結婚するっていうのは明らかに人生違いますよね。結婚した人にとって結婚しなかった人生とね、違うかって言ったら絶対違いますよね。結婚するっていう決断一つで人生っていうのは変わるわけです。ね、結婚した方がいいかどうかっていうね道徳的倫理的なことは今回は置いておきたいと思います、ね、全ての人は結婚するべきだなんていうね過去20世紀の古い価値観を持ち出したいわけじゃなくてあくまでも決断しなければ何も変わらず決断すれば必ず変わるっていう一つの例として結婚っていうのを取り上げてみます、ね、結婚しないっていうのも一つの決断ですよねただ結婚すれば結婚しなかった時とは明らかに違う人生になりますよねだからやっぱ結婚というのは決断であることは間違いないわけですよ。ね、じゃあ結婚ってポジティブですかって言ったらね、もちろんポジティブ、ネガティブ両方あるわけですよ。もちろんね。ね結婚もね、必ずそのね、宇宙の本則に反することはできないわけです。結婚することによるポジティブもあれば、結婚することによるネガティブも生じるわけですよね。逆の言い方をしたら過去現在、独身であったっていうポジティブもあれば、独身であったっていうネガティブもあるわけですよ。ね。必ず過去、現在、ポジティブ、ネガティブ、両方があって、未来に対してもポジティブ、ネガティブ、両方あるわけですよね。でそうしたときに、じゃあね、独身であり続けるポジティブっていうのを手放す必要があるわけです。ね、結婚するってなればですよ、ね。結婚した方がいいかどうかっていうのは別の問題として、結婚すれば結婚っていう決断によって必ず人生が変わることだけは確かです。ってなったときに、結婚するっていうあの決断をするためには、ね、独身であるというポジティブを、独身であることのポジティブっていうのを手放す必要がありますよね。で、ポジティブって何ですかって言ったらね、どんな異性とも好きなようにね、自由恋愛できるっていうポジティブです。ね、結婚してない,ないですと。今自分一人ですと。ね、っていうことは、どんな人を好きになってもいいし、何回でも恋愛していいわけですよね。ねあの人ともね、あの恋愛してみたい、この人とも恋愛してみたいっていうことがね、自由なわけです。ね、その自由っていうのを独身の人は持ってますよね。結婚すればその自由を手放すってことになるわけです。ね、それをまずしっかりと分かっておくってことですよね。ねあのか独身であるからこそのポジティブっていうのもあるわけです。ね、例えば自分の時間とお金っていうのを自由に使うことができるっていうのもポジティブですよね。独身であることのポジティブです。でそれを手放すってことですよね。結婚するってことはね。まずそれは分かっている必要があります。決断するっていうのは、現在、過去現在のポジティブを手放すってことに他ならないわけだから、もし結婚っていう決断を一つするということであれば、ね、じゃあ今まで自分が得てたポジティブって何だろうと、ね。それはどんな人とも、ね、お付き合いすることができると、ね。どんな人ともお付き合いすることができて、何回でも、ね、恋愛することができるって自由だと。それを持ってるわけです。ね、そして自分の時間を、自分のお金っていうのは自由に使えますよね。それもポジティブなわけですで。もし結婚するっていう決断をしたならば、そのポジティブを手放すってことになります。それがまず一つですよね。じゃあ今度は結婚することによって起きるネガティブっていうのは何かっていうと、ね、独身だった時に持ってた、ね、ポジティブっていうのを手放して、ね、今度は自分の人生は自分だけの人生ではなくなりますよね。相手の人生と、ね、責任を持つってことになります、ね。責任を引き受けるってことになりますよね。ね、自分だけが幸せであればいいと、ね、いうことじゃなくて、相手の幸せに対しても責任を取って、持って、ね、要するにこう、ね、自分の時間とかお金っていうのを共有で、二人の幸せっていうのを目指していく必要がありますよね。それだけこう責任っていうのを引き受ける必要があります。それが結婚するっていうことに関してのネガティブということになりますよね。
。だったら、今までのね、過去現在の独身であるポジティブを手放して、結婚することに関しての、ね、ネガティブを引き受けるってことであれば、ね、結婚なんてね、えー、全然ありがたくもないし、ねえー、結婚する必要なんかないじゃないかということでいけばね、もちろん結婚する必要もないわけですよ。ね、今、結婚するしないっていうのもね、選べますよね。ほんのね、50年ぐらい前だったら、絶対全員結婚しましょうっていうね、なんか古い価値観があったわけですけど、今はね、結婚するしないっていうのも一人一人の自由選択ですよね。だから、ね、結婚することにおけるネガティブっていうのも当然あるわけなので、結婚しないっていう選択も一つあるわけです。ね、ただ今回はそのね、結婚するしないっていう善悪とか倫理の話をしたいわけじゃなくて、決断しなければ何も変わらないし、決断すれば何かが変わりますよねっていう話がしたいわけです。ね。じゃあなんで結婚っていうのはその独身の時のポジティブを手放して結婚後に来る未来におけるネガティブを引き受けてでもする人はするのかっていうことですよね,ね結婚する人もいますよねでなんでじゃあ結婚する人もいるのかって言ったら、ね、結婚することによって起きるネガティブと同じ以上同じだけの、ね、ポジティブっていうのが存在するからですよね結婚が 100% ネガティブでポジティブゼロだったら誰も、ね、結婚なんかしないわけですよねいやもう結婚にはねネガティブしかありませんと、ね、ポジティブは何もないんですと、ね、ネガティブだけですっていうんだったらね誰も結婚なんかしないわけですよじゃあ結婚することにおけるポジティブって何なのかっていうとこれは真実の愛というのを体験できるってことですよね真実の愛っていうのを体験できるわけですやっぱり恋と愛っていうのは違うんですよね恋っていうのは相手のいいところを見て好きになるってことですよねね、あの人はこういったところがね、いいところだと。ね、あの人はこんなにかっこいいとか、あ,んなあの人はこんなにかわいいとかね。そういう,こう相手のいいところを見て、そのいい部分を好きになるっていうのが恋ですよね。ねでそれは独身でも何回でも体験できるわけですよ。あ,あの人こういったところがいいな。あの人はこういったところがいいな。ね、なんかあの人のことだんだん好きになってきたっていうのは、全部あの相手の、ね、いいところを見てますよね。ねところが、ね、愛っていうのはそうじゃないわけですよ。ね、愛っていうのはね相手のいいところだけを見るわけじゃなくて相手のいいところと悪いところを両方を見て一緒に人生っていうのを歩んでいくっていう道ですよねよくあの結婚式でね、まあ、キリスト教系のなんか教会でキリストあの、ね、結婚式を挙げるときはね,ねあの健やかなるときもや、ねま、めるときも、ね、止めるときも貧しきときもっていうふうにこう、ね、神父さんが言いますよね。ね、あの相手が、ね、健康な時はもちろんだけど病気になった時も、ね、もしくはその、ね、自分たちの経済状態がすごくいい時はもちろんだけれども厳しい時も、ね、相手のことを、ね、敬い、ね、慈しみっていうふうに、まあ、神父さんが言いますよねだから結婚っていうのは相手の、ね、ポジティブな面とかいいところだけを見続けてやるものじゃないわけですよね。当然、相手は人間です、ねあの。自分と同じなんですよ。自分にポあの、ね、長所もあれば欠点もある。ポジティブなところもあれば、ネガティブなところがあるのと同じで、相手にも、ね、当然、ポジティブなところもあれば、ネガティブなところもあるわけですよ。でそれを、ね、結婚したってことであれば、両方を見るってことですよね。両方を見た上で、2、ね、人の関係が、ね、すごく厳しい、そのね、経済的に厳しい。時もね、順調な時はもちろんだけど厳しい時も相手がすごく、ね、調子がいい時も調子が悪い時も健康な時も相手が病気になった時も共にその、ね、1回は人生のパートナーとして選んだその、ね、運命共同体として選んだ相手と、ね、一緒に人生を作っていきたいそれが真実の愛ですよねだから恋とは明らかに違うわけですよ。ね、恋っていうのは相手の好きなところだけを見てあこの人こういうところがいいなって思ってその部分が好きになればいいわけです、ね、で何回でも何回でも、ね、結婚しなければ何回でも好きにあの人を、ね、好きになっていいわけですよ、ね、でその人は、ね、恋は知ってても愛は知らないわけですよ愛っていうのは、ね、相手の、ねね、ポジティブはもちろんだけどネガティブも相手の長所はもちろんだけども欠点ももちろん見た上でそれでも私が一回ああの選んだ相手だから、ね、あの一緒に、ね、あの人生を作っていこうっていうのが結婚ですよねでそれは真実の愛なんですよなぜかっていうと相手には必ずネガティブとポジティブが両方あるそれは人間だから当然です、ね、あのポジティブだけが存在する人間なんてこの世に一人もいません
、ね、それはね、このようにね、あのポ,ジティブなポジティブとしか解釈できないね、えー、出来事がないっていうのと全く一緒で、ね、必ずこのね、えー、地球に存在するすべての人は長所と欠点の両方を持ってるし、ポジティブな面も持ってれば、ネガティブな面も持ってるわけですよね。でそれは宇宙の、ね、できありとあらゆる出来事と全く一緒なわけですよ。もしね、結婚できない、いやね、それはね、いい人がいないんだって言ったらね、幻想を見てるわけですよね。ね 100% 完全無欠のね、あの欠点ゼロのね、ネガティブゼロな人をね、探してね、いや、いい人が見つからないって言ってるだけですよね。そんな人いないわけですよ。でそういう人っていうのは、なんか自分探しをやってる人と似てますよね。ね、あの未来にポジティブだけを、ね、自分に足したいとネガティブは一切引き受けたくなくてポジティブだけを足したいって言ってる人とまあ一緒なわけです、ね、理屈は同じなわけですよでそれでねなんか一生懸命ねいや人生は難しい難しいとかね複雑だ複雑だとか難しい難しいっていうふうに考えてるわけですけどそれはね人生を難しくしてるのはね本人の思考なんですよ、ね、人生そのものは極めてシンプルなんですね自分の目の前にいるありとあらゆる人がポジティブとネガティブを両方持っていて、ね、全ての人がプラスマイナスあって長所短所あってありとあらゆる出来事にポジティブとネガティブが両方含まれてるっていうたったそれだけのことを理解したならば、ね、決断することはできるわけですよ。ね要するに変えたくなければ決断しなければいいんです。ね、いやもっと自由恋愛を楽しみたいと、ね、あのいろんな、ね、異性の人と、ね、一緒に、ね、気兼ねなく、ね、ご飯食べに行ったり、ね、飲みに行ったり、ね、友達と遊びに行ったりしたいって言うんだったら、ね、別に変えたくないわけだからだから決断しなければいいわけですよね。それはそれで一つの人生なわけですよ。ね、いや逆に変えたいと、ね、今までは、ね、恋をしてたけど、ね、これからは愛を作っていきたいと、ね、誰かと、ね、人生を、ね、運命共同体としてどんな困難があっても2人で乗り越えていきたいと、ね、この人にはネガティブもあるだけど私には別のポジティブがあるから、ね、この人が本当に困った時っていうのは自分が本当に支えていこうということで相手のネガティブをなんとか自分のポジティブでこう、ね、埋めていこうっていうふうに、ね、あの協力していくってそれが本当の愛ですよね。でそれをや,りやっていきたいということであれば、ね、あのそれは結婚したから、ね、いいことばっかりが起きるわけでもなく、結婚したら独身時代よりも 100% いいことばっかりということでもないけれども、新しい、ね、自分の人生体験というのができるわけですよ。結婚しなければ恋という体験はできるけれども、愛という体験はできないわけです。ねだけど結婚することによって愛っていうのを体験することができるわけですよね。この人本当に大変な時だって言った時に自分がなんとかね、自分なのね、一生懸命ね、支えていこうって、それはお互い様ですよね。逆にもしかしたら自分が本当に厳しい時は相手が支えてくれるかもしれない。ね、それはあなたの持ってるね、あの、ネガティブを相手がポジティブでね、あの、なんとかね、支えてくれるかもしれない。まあ、そうやって、人生に起きるありとあらゆる困難っていうのを、一人で乗り越えていくのか、二人で乗り越えていくのかっていうのの選択が結婚なわけです。何も結婚っていうのがね、何にも問題が起きなくてね、ねこうして二人はめでたく幸せに過ごしましたとさっていうような、そんな中ね、おとぎ話みたいなのは存在しないわけですよ。あれはおとぎ話ですよね。ね、あのなんかめ,めでたしめでたしハッピーエンドっていうのはねそのおとぎ話なわけですよ実際私たちが人生で生きてるってことは常に課題っていうのは起きるし常にね何らかのこう障害とかね思った通りいかないことっていうのは必ず起きるわけですよただそれを1人で乗り越えていくのか2人で乗り越えていくのかっていうだけのことですよねだから1人だった方がね自分の時間とお金が自由に使えるから気楽だっていうんだったらそれはそれで1つの選択なわけですよね、だけどそれを2人で乗り越えていきたいと、ね、相手に,、ね相手にね、あのネガティブなものがあったとしても短所があったとしてもそれも含めて相手なんだから、ね、全部、ね、長所の部分だけが相手として存在するわけじゃなくて長所と、ね、あの短所を両方合わせた上で相手が存在するわけだからそれを丸ごと全部受け入れ,あげあげ受け入れてあげた上で、ね、この人が本当に困った時は自分がなん,なんとか一生懸命頑張って支えてあげようっていうのが愛ですよね。でその真実の愛っていうのは結婚によってしかできないわけですよ。ね、ずっと一緒にい続ける、ね、運命共同体じゃなければやっぱり体験することはできないわけです。ね、それは選択なわけですよ。今は選べるようになったわけですよね。結婚っていうのは義務ではないので、ね、一生独身でいるっていうのも一つの選択肢だし、ね、逆に結婚して、ね、なんか一つの、ね、運命共同体として自分は生きていくっていうのも一つの選択なわけです。ただ、今回は、ね、その結婚した方がいいとか悪いとかっていうことが言いたいわけじゃなくて、決断しなければ何も変わりませんと、決断すれば必ず何かが変わりますという、ただその一つの具体例として話をしているんです。
。っていうことでもうね、究極的にはこれしかないんです。ね、究極的にはね、白坂に、ね、人生で一番大事なことって何ですかと言われたら、もう間違いなく決断としか言えないです、ね。その決断しないで人生を変える方法はないからですね。それは勉強では変わらないです。情報収集でも変わらないです。ね、あのどれだけ頭で考えても変わらないです、ね、その頭で考えてるときっていうのはものすごくこう自分勝手なので自己都合なんですよね自分は一切ネガティブを、ね、引き受けることなくどんどんどんどんプラスを足そう足そう足そうとポジティブだけを足そう足そう足そうと、ね、どっかに自分にポジティブだけをもたらしてくれるどっかに自分にプラスだけをもたらしてくれるものは何かないかって探してるから何も見つからないで数年数十年っていうのが経ってしまうわけですねでね、こんなにね一生懸命情報収集してるのにこんなに一生懸命勉強してるのにこんなに一生懸命考えてるのに、ね、ないんですと見つからないんですと、ね、人生ってなんて難しいんでしょうと、ね、難しくないんですよ簡単なんですシンプルなんですよ、ね、両面ありますと全てに以上、ね、全ての人は両面持ってるわけです、ね、長所だけとかね完全完璧の、ね、無欠の人なんてね存在しないわけですよね、それが分かってた上で、ね、結局人生っていうのはね生きてる間にどれだけ体験を増やせるかっていうだけなんです自分が知る世界っていうのをどれだけね拡大していきたいかっていうだけなんですよ、ね、自分がねあの80年生きたとか100年生きたっていうそのね時間の長さはもちろんだったとしても、ね、結局30歳から80歳までの50年間ね体験が増えてないっていうことであればその人の知ってる世界っていうのは広がらなかったってことなんです逆にたとえね今だったら60とかだったらね多分ねあの早死にっていうかね我が国で亡くなってるかもしれないけれども、ね、60までにねもういろんな体験をいろんな場所に行っていろんなことをしていろんな体験をした人であればその人はね60歳までの人生でものすごいたくさんの世界を知ることができたわけですよ実際体験することができたわけですねだから結局ね自分がどれだけの世界を見てみたいかそしてどれだけのことを体験してみたいかっていうことに尽きるんですよねでそれを結局ね世界を広げていきたいとか体験を増やしていきたいっていうことであればもうこれは簡単なんです、ね、決断以上です過去の自分に戻るという選択肢を断つんです、ね、もう戻れないと、ね、自分には、ね、戻るという選択肢がないと過去の自分に戻るという選択肢がないっていう状態を作ってもうね目の前が1本だからそれ行くしかないということなんですよね決断ができないというのは結局不安だからですよね。怖いんですよ。ね、頭でいろいろ考えててね、なんかすごいね、環境のせいでどうしようもないんだとかね、他人の人間関係でどうしようもないんだとかって言って、いろいろこうね、理屈をこねる人がいるんですけど、ね、そんなこと関係ないですよ。怖いんですよ、単にね。だから保険をかけたいだけなんですよね。いつまでも選択肢を2つ、3つ、4つ、5つっていうふうにね、あの持ち続けたいだけなんですよ。もしね、その1個だけが必ず 100% 絶対うまくいくって分かってるんだったら、選択肢2つ持つ必要ないんです、ね、これは絶対うまくいくと、いやもしくは絶対自分でうまくいかせると、ね、絶対これはね自分が何が何でもどんなことがあっても絶対これはうまくいかせるっていうんだったら選択肢2つ持つ必要ないんですよ。だって1個がうまくいくって分かってるわけだから、でそれは、ね、偶然じゃなくて自分でうまくいかせるんです。ね無理やりでも絶対にうまくいかせるんですよ。もしこの人を幸せにするって決めたんだったら、何が何でもその人を幸せにするためにね、やれることを全部やるんですよ。ね、そういう覚悟とか決意の問題なんですよね。だから人生っていうのは非常にシンプルなんです。非常にシンプル。ね、変えたくないんだったら決断しない。先送りする、ね決。変えたいんだったら決断する。そしたら必ず変わる。もう以上です。ね、究極的にはこれだけなんです。ね、それを、ねあのね、決断しないで変える方法はないかとかね、今のポジティブを手放すことなくポジティブを足すことはできないかとかね、ネガティブが一切発生しないポジティブな方法はどっかにないかとかって考えるから、ないものを探すから、だからどこまでも複雑化していくんですよ。ね、で複雑化させてるのはで、人生でも宇宙でもないわけです。本人の思考なんですよね。だから決断するときに大事なことっていうのは今まで得ることができていたポジティブを手放すそして決断することによって起きるネガティブを引き受けるとそれだけなんです、ね、それさえできれば、ね、必ず変わっていきます今まで体験することができなかった新しい世界新しい人生体験っていうのをしていくことができるんですねでそれはねまさに一人一人が選んでるんですよそして人生っていうのはなんかね思い通りいかないとかねなんか偶然が起きるとかっていう風にね感じてる人もいるんですけどそれはね物の見方がね短期的なだけなんです
、ね、1日とか1週間とか1ヶ月とかね、まあ、3ヶ月とかね、そういうね、短い期間だったら、人生っていうのは偶然っていうのはあるんですよ。ね、自分が想定してなかったね、ふふあの不運とか幸運とかっていうのも起きるんですよ。ね、そういうね短期間のものっていうのは、ね、こう不確実なので誰にも予測できないから、ね、もちろん自分自身にも予測できないから、ね、なんかねすごいね,こうね偶然としか思えないようなことが起きたとかっていうねえことは短期だったらありえますでも、ね、10年とかっていう長期だったら絶対ないです絶対ないです人生っていうのはねもう必然だっていうことが必ず分かります、ね、あの必ず人生っていうのは必然なんだということが分かりますね、それは環境のせいでもなければ他人のせいでもなくて自分が決断したかどうかだけなんです、ね、10年前と10年後の自分が一緒だっていうんだったらねどこでも決断してないっていうただそれだけなんですよ、ね、で10年前と自分10年後の自分が別人だっていうんだったらどっかの時点で決断をしたっていうだけなんですよ本当にそれだけなんです、ね、私たちがね今までねあの生まれてから、ね、このね数十年間で何歩歩いたかっていうのは分からないですけど、ね、何歩何,何万歩何十万歩何百万歩、ね、歩いたか分からないですけど偶然富士山の頂上にいましたってないですよね絶対ないんですよこれから数十年ね生きててねなんかよく分かんないんですけど偶然ね富士山のね頂上に立ってましたなんてことはねないんですよやっぱり歩き続けることが大事ですよねとか絶対ないんですよ絶対ないですね、富士山の頂上に立っている人っていうのは間違いなく富士山に登るって目標を立ててるんです、ね、そしていつどこでどのようにして、ね、登るかっていう計画を持ってるんですそして実際富士山に行ったら、ね、一歩一歩一歩一歩歩くっていう富士山を歩くっていう具体的な行動をとってるんですよその目標計画行動っていうのがちゃんと揃ってるからだから富士山の頂上に立ってるわけで、ね、立,て立つことができてるわけで、ね、ただね漫然とね,あのねどれだけ歩き回ってもね実際あの、ね、富士山に偶然頂上に立ってるなんてことは起こんないんです、ね、だから人生っていうのはねあの究極的にはね全て必然なんですよ本人がその状態を望んでその状態を作るために計画立ててそ,れそこに一歩でも半歩でも近づくために行動を積み重ねていったっていうその結果でしかないんですね短期的には偶然も起きるしなんかねあの人は運がいいなとかって思えるようなことも起きるかもしれないですけど長期だとないです、ね、長期は必然です、ね、自分の思う通りです、ね、思った通りなんです、ね、変わってない10年前と自分の人生は全然変わってないっていうんだったらそれはね10年間でどこでも決断してないってことなんですね、変わってるってことはこの10年間の間に必ずどっかで、ね、あの過去の自分には二度と戻れないという状況を自ら作ってるんですただそれだけなんです、ね、でそれはすごく厳しいことなんですけど、ね、環境のせいでもないし他人のせいでも一切ないっていうのは厳しいことなんですけどだからこそ自分の人生っていうのは自由自在に作ることができるんですねもしね、自分の人生が環境のせいなんだと、自分の人生が他人のせいなんだって言ったら、環境も他人も変えられないわけだから、ね、だから自分の人生は固定されてしまいますよね。ね動かせないわけですよ。ね、他人がね、こういう性格だからね、こんな性格じゃなくて違う性格であってほしいって、どれだけ念じたとしても変わんないわけだから、ね、相手のせいで自分はこういうふうになってるんだっていうふうに考えてると、ね、絶対原因を変えられないわけだから、結果も変えられないわけですよ。でも人生というのは10年とかっていう長期で見たときは絶対必然なので、ね、必ず自分の決断によって人生というのは選択できるようになっているしそれに気づくことができるような時期っていうのが必ずあるのでだったら、ね、これは自分の人生というのは 100% 自己責任で環境のせいでもなければ他人のせいでもない自分が決断しているかどうかっていうだけの問題なんだっていうことに気づければ、ね、自分の人生は自分で自由自在に選べるってことなんですよだからものすごく厳しいんですけどでもねものすごく可能性のある話なんですねだから、ね、決断ということになるわけです、ね、過去の自分には戻れないという状態を自ら選んで作るということなんですねでその時、ねえー、決断する時に大事なことっていうのが一つあるということですそれは、ね、過去現在得ることができていたポジティブを手放しそして決断することによって起きるであろうネガティブっていうのを引き受ける覚悟を持つということなんですそれさえあれば決断はできます、ね、で決断すれば必ず変わります、ねね、あの結婚するっていう決断をすればね恋はできなくなるかもしれないですけど愛っていうのを体験する機会チャンスっていうのがあるということなんですよね
それは別にね今回は結婚というのを一つの例として取りましたけれども健康とか仕事とかお金とか人間関係全部そうなんです全てそうです、ね、決断しなければ何も変わらず決断すれば何かが必ず変わるこれはねあの140億年間、ね、地球誕生して46億年、ね、あの人間がね、えーや今まで歩んできた数千年そしてこれからの数百年数千年絶対に変わることがない、ね、宇宙唯一の真理であり法則です、ね、私たちはこのバランスエネルギー保存の法則っていうのを情報収集とか勉強とか知識の獲得とかでは破ることはできませんもちろん自分の頭の中で一生懸命どれだけ考えても無駄ですね、もしそういう、ねえー、ところに入り込んでしまうともう、ね、自分の、ね、考えてるっていう思考の、ねえー、泥沼底なし沼から抜け出るっていうことができなくなりますじゃないです、ね、複雑なのは人生じゃなくて思考なんです人生は極めてシンプルです、ね、決断しなければ何も変わらないし決断すれば何かが必ず変わるそれはすなわち今まで得ることができていたポジティブを手放し、ね、そして未来決断することによって起きるネガティブっていうのを引き受けるその条件を満たすということだけなんですねそうすれば今まで全く体験することができなかった新しいポジティブも体験することができるようになるということですあとはあなたが生きている間に、ね、60年80年100年120年生きている間にどこまであなたが知る世界を広げたいかどれだけ、ね、新しい体験をしていきたいかっていうまさにあなたの自由意志にかかっているというお話ですはい。今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。